tengo como pequeña en la nariz. Oh. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Esta semana les traigo este tutorial de este maquillaje. Es un uh, maquillaje al estilo Double Cut Crease, o sea... Eh, como dos delineados o una línea gruesa arriba y el delineado abajo se llama Double Cut Crease estoy usando un delineado rojo para celebrar la temporada en la que estamos así que si quieres ver cómo adquirir este maquillaje sigue viendo este video ok, como siempre vamos a empezar entonces aplicando un, una prebase yo casi siempre uso eh, productos a I mí mean, uso correctores entonces hoy voy a aplicar este, este es de CoverGirl, Ready Set Gorgeous. Voy a aplicar, déjenme hacer un zoom in. Sobre todo el párpado. Ok, después de que tenemos ya uh, todo el corrector esparcido, lo que voy a hacer es que lo voy a sellar con una sombra clara y usando cualquier pincel que tengas que sea un poco gordito este se le borró la marca entonces no sé cuál es pero cualquiera que, que sea como de esta formita puedes usarlo y voy a agarrar un color este que es como amarilloso para sellar um, la prebase o el corrector que usamos como prebase y lo voy a subir hasta acá arriba ok y entonces vamos a comenzar a hacer a formar la parte de la cuenca voy a usar para este tutorial la Lorac Pro y voy a comenzar con este color que se llama taupe voy a empezar aplicándolo con una um, brocha para difuminar aplicándolo en esta área rayándolo hasta esta parte y esto hace la eh, ilusión que tengo esta parte más pronunciada voy entonces a darle un poco más color con este color se llama sable o sable y lo voy a aplicar directamente encima de ese otro color para empezar a intensificar el, la cuenca o el, el pliegue me da la ilusión de que está más hundido la clave de esto es que te concentres en difuminarlo todo muy bien para que no te quede nada grueso ni parches de sombra y voy a aplicar expreso encima para profundizar un poco más concentrándolo más en esta parte exterior ahora vamos a agarrar el mismo color que usamos para como prebase el corrector yo voy a poner un poquito aquí en mi mano y con una brocha más pequeña así como esta pequeñita Voy a empezarlo a aplicar, a limpiar la parte del párpado y así es como vamos a crear lo que se llama el doble pliegue. Lo voy a subir hasta acá arriba. Y voy a crear la colita el doble pliegue si tienes que aplicar un poquito más lo aplicas acá abajo y trata no de agarrar mucho producto para que no te quede muy mojado después voy a agarrar una brocha más grande puede ser la misma con la que difuminaste o o sea, cualquier brocha que tengas y con un color crema voy a sellar ese corrector para que no se me empiece a mover por todo el... La, no se me vaya a pegar acá en la parte de arriba. Y 
continuando vamos a hacer la línea de abajo y para esta línea vamos a usar dos colores voy a usar déjenme asegurarme que estoy en focus estoy enfocada voy a usar un color de lápiz labial rojo para esta parte de aquí no importa que sea de labial lo puedes usar también en tus ojos y voy a usar un delineador en uh, formato gel para la colita entonces voy a empezar delineando esta parte de abajo con el labial de labios a I mí mean, el lápiz de labios y estoy haciendo un, delinea un delineado grueso ya que vamos a usar uh, pestañas postizas uh, es opcional si tú no quieres usar pestañas no tienes que usarlas pero sí te recomiendo que si vas a usar pestañas postizas Uh, hagas la línea un poco más gruesa para que se vea a través de las pestañas más que todo cuando cierres el ojo más o menos la traemos hasta acá abajo la línea y ya entonces agarrando ese delineador este es el L'Oreal, es de L'Oreal Infalvo Voy a agarrar con la brochita un poquito Y voy a aplicarlo acá en el final Para crear la colita No te tienes que preocupar si la colita te queda muy pulida en la parte de abajo Porque la puedes limpiar con corrector lo que voy a hacer es que voy a agarrar de el mismo um, corrector que usé y voy a limpiar esta línea aquí entre el, la parte de arriba y hasta puedes pasarla acá abajo para limpiar más tu colita Okay, prácticamente así se ve y ya entonces con una brochita voy a tratar de mezclar estos dos que no se vea mucho la diferencia que se vea que sea como uno solo en este ojo tengo difuminada la parte de abajo, tengo eh, sombra en la parte de abajo entonces voy a usar eh, prácticamente los mismos colores cafés que usé en la parte de arriba déjenme buscar la brochita creo que voy a usar esta pequeña si tienen una, una brocha en lápiz pueden usarla, yo no la traje así que voy a usar esta, no la tengo acá a mano pero pueden usar cualquier brocha que sea pequeñita que les dé la oportunidad de de tallar o de aplicar eh, bastante producto o más preciso pero más el producto más digamos donde lo quieras poner casi que no digo eso estoy aplicando un café este café que se llama sable acá abajo trayéndolo hasta aquí está la colita que hicimos y entonces con una brocha y con la que difuminé en la parte de arriba voy a pasarlo encima para que no me quede una línea muy gruesa acá abajo se vea como más como ese efecto difuminado olvidé decirles que también en este lado me pasé lápiz negro en la línea de agua de abajo ok, voy a aplicar eh, estoy usando las pestañas de Ardell como siempre, las Wispies me las voy a aplicar fuera de cámara y ya regreso y este es el look final en los ojos bueno, y ahora les voy, voy a, vamos a terminar eh, la piel um, esperando que se termine de secar el pegamento para que no se vaya a caer la pestaña ok, para la piel yo ya tengo base, usé la de L'Oreal Infallible la de L'Oreal Infallible um, y voy a entonces aplicar un poquito más de eh, 
de corrector aquí debajo de los ojos para limpiar cualquier sombra que se haya caído y iluminar un poco más. Este corrector es el que usaba para todo el tutorial, es el de Ready Set Gorgeous. De todas maneras les voy a dejar todos los um, productos que usé para este video en la cajita de información abajo. Como siempre, no olviden dejarme saber en los comentarios si les gusta, cómo te gustan los videos, si te gustan más así hablados o en cuando hago hablo sobre el video. O sea, hago un voiceover. Y también me gustaría que me compartieran eh, ideas de videos que pueda hacer, eh, looks que quieren que haga o no sé, déjenme saber en los comentarios. Continuando voy a entonces aplicar un poco de rubor, el rubor que voy a estar usando hoy es de Tarte, este se llama Captivated, las manzanitas, saben que voy a usar otra brocha, esta está como soltándome pelitos, esta es la Morphe E4, que me encanta para aplicar rubor. Para eh, iluminar el rostro voy a estar usando este producto de NARS. Este es un dúo, se llama eh, Jubilation. Uh, para iluminar voy a usar este color eh, dorado. Bueno, y para finalizar voy a usar eh, dos, um, un combo, un labial y un lápiz de labial. El lápiz de labial que voy a usar es este Nude Beige, que lo mencioné en mi video de favoritos. Así que si no lo han visto, se, lo voy a dejar, se los voy a dejar en la cajita de información para que lo vean. Este es de NYX. Voy a delinear los labios un poquito encima de la línea de mis labios para que se vean más gruesos. Y voy a finalizar entonces con este labial de NYX. Este es un Soft Mate Lip Cream. O sea, se va a secar en mate y es en el color Abu Dhabi. Este es prácticamente mi favorito de esta línea. Ok, aquí les tengo el look final, espero que les haya gustado, ustedes pueden cambiar el, el color del delineado del color que quieran, lo pueden usar verde, lo pueden usar negro, café, eh, un color metalizado, ustedes um, digamos, pueden hacer lo que quieran con el delineado, yo decidí usar un color rojo ya que estamos en diciembre y son como colores más festivos o más de esta época, eh, así que espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. No olviden a suscribirse y seguirme en mis redes sociales que les voy a dejar en la cajita de información y también acá arriba. Y nos vemos en el próximo. ¡Muah!